আচ্ছা আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করতেছি আপনারা যখন দেখবেন ভিডিও গুলো রিভিউ করবেন ক্লাস রিভিউ করবেন তখন বিষয়টা যাতে আর ক্লিয়ার হয়ে যায় যেমন ওয়ার্ডপ্রেসের যে ড্যাশবোর্ড আছে সেটা নিয়ে কিন্তু কয়েকটা ক্লাস নিছি আমি আমি শাবনুরকে এক ক্লাসে সব বুঝিয়ে দিছি আর আজিম ওকে আমি দুই তিনটা ক্লাসে নিছি কিন্তু টপিক তো টপিক তো আমি একটাই আলোচনা করছি ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড নিয়ে সো বিষয় একটাই এর জন্য আমি একটা ক্লাসে রাখছি এটা হচ্ছে বড় ডিউরেশনের ক্লাস বেশি ডিউরেশনের ক্লাস আর এটা হচ্ছে ধাপ ধাপ মানে স্টেপ বাই স্টেপ বিষয়গুলো বুঝে দিচ্ছি কারণ তিনটা ভিডিও আছে যাতে পরবর্তীতে যদি আবার ক্লাস একটু রিভিউ করা হয় তাহলে এই ভিডিওগুলো দেখে স্টেপ বাই স্টেপ বুঝতে পারবে এটা হচ্ছে একটা ক্লাস আচ্ছা আর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ক্লাস এটাতে আলোচনা করছিলাম যে কিভাবে মার্কেটিং করতে হবে মার্কেটিং করার জন্য কি কি করতে হবে পার্সোনাল মার্কেটিং আর কি নিজের ব্র্যান্ডিং সৃষ্টি করার জন্য এটা নিয়েও ক্লাস করছিলাম আর তিন নাম্বার ক্লাসে ও আচ্ছা সরি এটা হচ্ছে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং নিয়ে কথা বলছিলাম আর চার নাম্বার ক্লাস বর্তমানে কন্টিনিউ হচ্ছে আজকে ক্লাস চার নাম্বার ক্লাসটা শেষ হয়ে যাবে আর এই চার নাম্বার ক্লাসে আমি থিম কাস্টমাইজেশন দেখিয়েছিলাম মানে আমরা একটা ফ্রি থিম কিভাবে কাস্টমাইজ করব কিভাবে কাস্টমাইজ করতে হয় একটা প্রিমিয়াম থিম কিভাবে কাস্টমাইজ করতে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি এখানে এই বিষয়গুলো উল্লেখ আছে আমি স্টেপ বাই স্টেপ বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিছি এবং এই যে এখানে আমি একটা নোট দিয়ে দিছি একটা টেক্সট ফাইল এখানে কিন্তু আমি এই যে এখানে যে বিষয়টা আলোচনা করছিলাম স্টেপ বাই স্টেপ এই নোটটাই এই নোটটা দিয়ে দিছি যাতে পরবর্তীতে ভিডিও দেখে দেখে যাতে আপনাদের কাস্টমাইজেশনে কাজ না করতে হয় আপনারা যাতে এটা ডাউনলোড করে এটা ডাউনলোড করেই দেখে দেখে এভাবে দেখে দেখে করতে পারেন আমি ভিডিওতে যেভাবে দেখিয়েছিলাম যে প্রথম স্টেপে এটা করতে হবে আমরা করেছি দ্বিতীয় স্টেপে এটা করতে হবে আমরা করেছি তৃতীয় স্টেপে এটা করতে হবে করেছি এই নোট দেখে দেখে করতে হবে ভিডিও দেখার প্রয়োজন নাই এই কারণে আমি এখানে আপলোড করে দিছি ডাউনলোড করে নেবেন আচ্ছা আজকে হচ্ছে পাঁচ নাম্বার ক্লাস আর নিচে আরেকটা ফাইল আছে এই যে এটা এটা আমাদের আবাদত লাগবে না এটা শেষের দিকে লাগবে এটা হচ্ছে কোডিং কোডিং রিলেটেড আমরা প্রোগ্রামিং শিখবো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবো সেটার ফাইল আমি অ্যাডভান্স আপলোড করে রাখছি যখন শুরু করব তখন এটা ডাউনলোড করে নেবেন আপাতত করার প্রয়োজন নেই ক্লিয়ার দুইজনে ক্লিয়ার দশটা <laughs> হয়েছে <laughs> 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 কিন্তু এখানে আমি উল্লেখ করে দিচ্ছি চারটা তো আমি চারটা ক্লাসে নিতাম যদি রমজান মাস না হতো এটা এক ঘন্টা এটা দেড় ঘন্টা এটা দুই ঘন্টা এটা এক ঘন্টা এভাবে শেষ করে দিতাম চারটা ক্লাসে তো রমজান মাস দেখে একটু টাইম লাগছে চারটার জায়গায় দশটা নিতে হয়েছে ঠিক আছে রমজান মাসে কারণ নেই তো আমি পরবর্তীতে ডিউরেশন বাড়াবো তবে অত বাড়াবো না একটা না দুই ঘন্টা এভাবে না রিল্যাক্স থাকবো কারণ একটা না বিষয়গুলো শিখলেও বোরিং লাগে মনোযোগ থাকে না এটা শুধু আপনাদের না আমার ক্ষেত্র আমরা পাবলিক ভার্সিটিতে পড়ি তো কন্টিনিউ ক্লাস নিলে আমরা পিছিয়ে যাই ঘুমাই তো স্যারেও জানে আমরা আমরা জানি যে বোরিং লাগে পুরো একটা না ক্লাস নিলে ওকে আমরা ক্লাস শুরু করে দিই আজকে
আচ্ছা আমরা গত ক্লাসে এটা আলোচনা করছিলাম আজিম অবশ্যই গত ক্লাসটা দেখতে হবে গত ক্লাসে আমি একটা বিষয় নতুন কথা বলছি সেটা হচ্ছে এসটিএমএল এবং সিএসএস এটা নিয়ে একটা কথা বলছিলাম আমি আপনার কি কথা বলছিলাম মনে আছে আপনার হ্যালো আপনার বলেন কি বলছিলাম আমি গত ক্লাসে HTML CSS নিয়ে কি কো কি বলছিলাম আমি বলেন জি জি বলেন হ্যাঁ বলেন বলেন HTML CSS এর একটা পরীক্ষা পরীক্ষা নিব ঠিক আছে আর এটা ঈদের পরে নিব বাট একটা কথা বলছিলাম আমি যে HTML আর CSS কেন শিখব এটা বলেন দেখি আপনি মনোযোগী ছিলেন কিনা দ্রুত রেসপন্স দেন দ্রুত দ্রুত আপনার নেট নেট অনেক স্লো আচ্ছা হয়তো বা আজিম কথা ক্লিয়ার আসতে সামার তোর কথা ক্লিয়ার আচ্ছা আমার কথা ক্লিয়ার ওনার কথা ক্লিয়ার না নেট প্রবলেম উনি আগে বলেছেন ওনার কথা একদম ক্লিয়ার আছে এখন বলে যাচ্ছে হ্যাঁ গত ক্লাসে ক্লিয়ার ছিল আজকে কি হলো বুঝলাম বুঝতাছি না আচ্ছা আমরা তাহলে থাক আমি গত ক্লাসে আলোচনা করছি আজই মোটা তুই দেখে নিস হ্যাঁ তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে বলতেছে তো ওকে বলতে দে বলতেছে আমি বলেন বলেন উদাহরণ দিয়ে বলেন আমি একটা উদাহরণ দিছিলাম উদাহরণ বলতে কোন কিছু একটা যদি তারপরে গত ক্লাসের ক্লাসটা ভিডিওটা যদি আরেকবার রিভিউ করতেন তাহলে আরো সুন্দর করে বলতে পারতেন আচ্ছা যাই হোক দুজনকে রিকমেন্ড করবো অবশ্যই দেখতে গত ক্লাসটা আমরা একটা ক্লাস উপর দিই আজকে আমরা শিখবো যে হাউ মেনি টাইপস অফ ওয়ার্ড প্রেস থিম সরি হাউ মেনি টাইপস অফ থিমস আর অ্যাভেলেবেল ইন ওয়ার্ড প্রেস মানে এই ওয়ার্ড প্রেস সিএমএসএ সিএমএসএ এই ওয়ার্ড প্রেস সফটওয়্যারের মধ্যে কয় ধরনের থিমস বিদ্যমান আছে অ্যাভেলেবেল আছে এটা আমরা শিখব এবং জানব আমরা অনেক ধরনের থিম আছে অনেক অনেক টাইপ অফ থিমস অ্যাভেলেবেল আছে ওয়ার্ড প্রেসের মধ্যে তার মধ্যে আমি সবগুলো তো বলবো না সবগুলোকে দুইটা টাইপ দুইটা অংশে ভাগ করছি দুইটা অংশে ভাগ করছি অনেকগুলো আছে যেমন আমরা যদি প্রিমিয়াম ওয়ার্ড প্রেস থিম যেখানে আমাদের সকল প্রিমিয়াম থিম পাওয়া যায় সেখানে যদি যাই তাহলে দেখব আমরা বিশ্বাস যদি দেখতে পাবো এই যে এখানে যদি আমরা আসি এই যে ওয়ার্ড প্রেস এখানে দেখতে পাচ্ছি ব্লগ বা ম্যাগাজিন থিম বা ডিপ্রেস থিম কর্পোরেট ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টরি লিস্টিং ই কমার্স এডুকেশন এলিমেন্ট অর এন্টারটেনমেন্ট অনেক ধরনের থিম আছে প্রত্যেকটা কাজের জন্য প্রত্যেকটা ক্যাটাগরির জন্য থিম বিদ্যমান অ্যাভেলেবেল আছে আপনি বিজনেসের জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করবেন বিজনেস থিম আপনি এডুকেশন আপনার স্কুলের জন্য একটা ওয়েবসাইট তৈরি করবেন এডুকেশন থিম আপনি আপনার এতিমখানা বা কোনো এমন কোনো প্রতিষ্ঠান মসজিদ এর জন্য তৈরি করবেন তাহলে নন প্রফিট থিম আপনার রিয়েল এস্টেট বিজনেস আছে রিয়েল এস্টেট থিম 
আপনি কোনো বিয়ের আয়োজন আয়োজনের জন্য একটা ওয়েবসাইট তৈরি করবেন তাহলে ওয়েডিং থিম সো অনেক থিম আছে বাট আমি এই থিমগুলোকে আলাদাভাবে ভাগ করতে চাচ্ছি না মানে আপনি যদি কাউন্ট করেন যে এই একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এভাবে কাউন্ট করেন তাহলে আনলিমিটেড শেষ হবে না সো এই জন্য আমি এগুলোকে একটা ক্যাটাগরি ধরে নিছি আর বাকিগুলোকে একটা ক্যাটাগরি এখন কোনগুলো সেই ক্যাটাগরি সেটা আমি বলে দিচ্ছি একটা হচ্ছে মাল্টি পারপোজ থিম এটা হচ্ছে একটা আর দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে দুইটা দুইটা ক্যাটাগরি একটা হচ্ছে মাল্টি পারপোজ থিম আর একটা সিঙ্গেল পারপোজ থিম আচ্ছা দুইজনের মধ্যে একজন উত্তর দিবেন মাল্টি পারপোজ অর্থ কি মাল্টি পারপোজ মানে হ্যাঁ আর আর সিঙ্গেল পারপোজ হ্যাঁ মানে একটি ওয়েতে শুধুমাত্র একটা কাজের জন্য ব্যবহার করা যাবে এটাই সো এই ওয়ার্ডপ্রেস থিম হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে মাল্টি পারপোজ যেই থিমগুলো এই ক্যাটাগরি থিমগুলো আপনি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারবেন মাল্টি অনেক ধরনের কাজে ব্যবহার করতে পারবে অনেক ধরনের ওয়েবসাইট তৈরি করার কাজে ব্যবহার করতে পারবে আর সিঙ্গেল পারপোজ বলতে এই থিমগুলো আপনি শুধু একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন আর বাকি একটাতেও পারবেন না যেমন আপনি এই মাল্টি পারপোজ থিম ব্যবহার করে বিজনেসের জন্য বিজনেস ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন থিম একটা হবে বাট ওয়েবসাইট তৈরি করবেন বিভিন্ন ধরনের এডুকেশন ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন তারপরে ই কমার্স তৈরি করতে পারবেন তারপরে ওয়েডিং ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন অনেক ধরনের কাজে ব্যবহার করতে পারবেন যেহেতু একটা এগুলো মাল্টি পারপোজ থিম আপনি থিম হচ্ছে একটা অনলি ওয়ান থিম অনলি ওয়ান থিম আপনি শুধুমাত্র একটা থিম ব্যবহার করে এই একটা থিমের মাধ্যমে একাধিক ওয়েবসাইট তৈরি করার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন আর সিঙ্গেল ইউজ হচ্ছে অনলি ওয়ান থিম যদি বিজনেস হয় তাহলে বিজনেস ওয়েবসাইট এখানে তৈরি করতে হবে আর বাকি অন্য অন্য থি ওয়েবসাইট আপনি তৈরি করতে পারবেন না এটা ওই থিম আপনাকে দিবে না করতে ওই থিমটাই তৈরি করা হবে এইভাবে আপনি শুধু ওই কাজেই ব্যবহার করতে পারবেন যেমন উদাহরণ দিয়ে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই আচ্ছা তবে এটা উদাহরণ দেওয়ার আগে একটা বিষয় ক্লিয়ার করে নেই যে আপনারা বুঝবেন কিভাবে কোনটা মাল্টি পারপোজ আর কোনটা সিঙ্গেল পারপোজ থিম এটা বুঝবেন কিভাবে এটা বোঝার একমাত্র উপায় হচ্ছে মাল্টি পারপোজ যে থিমগুলো সেগুলো লেখা থাকে লেখা থাকবে যে মাল্টি পারপোজ থিম আর যেগুলো সিঙ্গেল পারপোজ সেগুলো লেখা থাকে না সেগুলো কিছুই লেখা থাকে না যেমন এখন উদাহরণ দিই এই যে আমরা এখানে আসলাম এখানে যে ইগুলো আছে যেমন আমরা এই যে এটা ই করি এটা ইউজ করি এই যে এখানে খেয়াল করেন উডমার্ট এটা কি লেখা আছে মাল্টি পারপোজ উ কমার্স থিম মাল্টি পারপোজ মানে কি 
একাধিক কাজে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন যেটা কিন্তু আমি যেখানে বলে দিছি একাধিক কাজে ব্যবহার করতে পারবেন তবে এখানে তারা পাশে আরেকটা বিষয় লিখে দিছে ই কমার্স মানে আপনি ই কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন সেটা বিভিন্ন ধরনের ই কমার্সের ক্ষেত্রে আপনি বিভিন্ন ধরনের ই কমার্সের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন যেমন আপনি যদি মাছের ব্যবসা করেন তাহলে এটা ব্যবহার করতে পারবেন আবার যদি আপনি ফার্নিচারের ব্যবসা করেন তাহলে এটা ব্যবহার করতে পারবেন বিজনেস কিন্তু দুইটা ভিন্ন মাছের ব্যবসায় কি পণ্য বিক্রি করা হয় মাছ বিক্রি করা হয় আর ফার্নিচারের এখানে ফার্নিচার বিক্রি করা হয় দুইটা প্রোডাক্ট কিন্তু ভিন্ন বিজনেসও ভিন্ন বাট ক্যাটাগরি একটাই দুই জায়গায় পণ্যই বিক্রি করে ঠিক আছে আর যেহেতু ক্যাটাগরি দুইটা ভিন্ন সেহেতু এখানে উল্লেখ করছে মাল্টিপারপাস তবে এটাকে সিঙ্গেল পারপাস হিসেবে ধরে নিতে পারো কারণ প্রোডাক্ট যেহেতু একটাই দুই জায়গায় যেহেতু আপনি পণ্যই বিক্রি করবেন সেহেতু এটা শুধু ই কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করার কাজেই ব্যবহার করতে পারবেন এটা ব্যবহার করে ম্যাগাজিন ওয়েবসাইট তৈরি করতে তৈরি করা তৈরি করা যাবে না আপনি ম্যাগাজিন ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন না বিজনেস ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন না এডুকেশন ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন না ওয়েডিং ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন না শুধুমাত্র ই কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন এটা হচ্ছে সিঙ্গেল পারপাস থিম এই যে আমরা যদি এখানে আসি এই যে এখানে দেখেন সুন্দর সুন্দর ডিজাইন দিয়ে দিছে প্রত্যেকটা ডিজাইনে কিন্তু পণ্যই দেখা যায় অন্য কিছু তো দেখা যায় না এই যে দেখেন এখানেও পণ্য এখানেও পণ্য এখানেও পণ্য এখানেও এখানেও কোথাও এই যে এখানেও পণ্য এখানে সব জায়গায় পণ্যই বিক্রি করতেছে কোনো জায়গায় আপনি কোনো জায়গায় আপনি স্কুলের বা ওয়েডিংয়ের কিছু তো দেখতে পাবেন না সব জায়গায় পণ্য বিক্রি করতেছে এটা হচ্ছে সিঙ্গেল পারপাস ঠিক আছে ক্লিয়ার দুজনের আচ্ছা এখন আরেকটা এই যে এখানে লিখে দিছে মাল্টি পারপাস অ্যান্ড ই কমার্স থিম দুইটা শব্দ কিন্তু আলাদা এখানে যদি অ্যান্ডের বদলে অর দিয়ে দিত তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতাম যে এইটা অথবা এইটা বাট এখানে অ্যান দিয়ে দুইটা শব্দকে আলাদা করে দিছে এই জন্য এটা হচ্ছে মাল্টি পারপাস আপনি সিঙ্গেল পারপাসও ব্যবহার করতে পারবেন এই 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 জন্য এটার ক্ষেত্রে আবার মাল্টি পারপাসও ব্যবহার করতে পারবে যেমন আমরা যদি একটু নিচে আসি আচ্ছা নিচে না আমরা এটা ডিজাইন দেখি এটা রেডিমেড কিছু ডিজাইন আছে দেখার জন্য আমরা এই যে এখানে ক্লিক করবো যে লাইভ রেডি এই থিমটা ব্যবহার করে আমরা কি কি ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবো যেহেতু যেহেতু এখানে বলেই দিছে মাল্টি পারপাস সেহেতু আমরা দেখি এখানে যে প্রথমে এখানে ই কমার্সের ডিজাইন দেখিয়ে দিছে এই যে ই কমার্সের প্রোডাক্ট এখানে ই কমার্স এখানে ই কমার্সের পণ্য আমরা পণ্য পণ্য বিক্রি করবো তাহলে এটা একটা একটা হচ্ছে সিঙ্গেল এখানে আমি একটা বিজনেস পেয়ে গেলাম যে এখানে পণ্য বিক্রি করার কাজে এই তিনটা ব্যবহার করা যাবে আচ্ছা আর নিচে আসি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথমে কি লেখা বিজনেস আপনি বিজনেস কাজে এটা ব্যবহার করতে পারবেন তারপরে বাকিগুলো দেখি দেওয়া আছে সব মানে আপনার ই কমার্স ওয়েবসাইট মানে পণ্য বিক্রি করার কাজে এই থিমটা ব্যবহার করতে পারবেন দুইটা ক্যাটাগরি আমরা পেয়ে গেলাম তারপর নিচে আরেকটা আছে ক্যাটাগরি কর্পোরেট এটা একটা আরেকটা আছে বিজনেস কনসালটিং আপনার যদি কোনো কনসালটিং সার্ভিস থাকে সেটা কাজে ব্যবহার করতে পারবেন এই থিমটা আবার লেখা আছে ক্লিনিং সার্ভিস এটা একটা বিজনেস আর্কিটেকচার এটাও একটা বিজনেস 
ল ফার্ম ফার্ম ইন্ডাস্ট্রি ফ্যাক্টরি অটো সার্ভিস স্টার্ট আপ এজেন্সি কনস্ট্রাকশন কোম্পানি থাকলে সেটার কাজে এই থিমটা ব্যবহার করা যাবে মেডিকেল আপনি যদি একজন ডাক্তার হন বা আপনার কোনো ক্লায়েন্ট যদি ডাক্তার হয়ে থাকে তার জন্য এই থিমটা ব্যবহার করতে পারবে তো অনেকগুলো কিন্তু পেয়ে গেলাম তার মানে কি তার মানে এটা হচ্ছে মাল্টি পারপোজ আপনি একাধিক ওয়েবসাইট তৈরি করার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন আর এটা হচ্ছে সিঙ্গেল মানে অনলি ওয়ান ওয়েবসাইট অনলি একটা বিজনেসের জন্য এটা ব্যবহার করতে পারবেন আর পারবেন না আমরা এটা দিয়ে যেমন কনস্ট্রাকশন বা মেডিকেলের জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবো এটা দিয়ে পারবো না এটা দিয়ে শুধু পণ্য বিক্রি করার জন্য এই থিমটা ব্যবহার করতে পারবো যে কোনো ধরনের পণ্য যে কোনো ধরনের পণ্য ব্যবহার বিক্রি করার জন্য আমরা এই থিমটা ব্যবহার করে ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবো এটাই হচ্ছে সিঙ্গেল পারপাস এবং মাল্টি পারপাসের বেসিক ধারণা দুজনে ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা এখন আরেকটা প্রশ্ন আমি উত্তর দিই সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য আমরা কোন থিমটা ব্যবহার করবো কোন থিমটা ব্যবহার করলে ভালো হবে এক কথায় উত্তর হচ্ছে উপরেরটা ক্লায়েন্ট যদি কোনো কিছু না বলে কোনো থিম যদি সিলেক্ট করে না দেয় বাছাই করে না দেয় বা কিনে না দেয় তাহলে আপনি অলওয়েজ এটা ব্যবহার করবেন কারণ এটা ব্যবহার করে আপনি বিজনেস ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন অনেক ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন দেখা গেল আপনি বর্তমানে যেই ক্লায়েন্টের জন্য কাজ করতেছেন তার বিজনেস ওয়েবসাইট তৈরি করে দিলেন পরবর্তীতে আপনার একজন ক্লায়েন্ট আসলো যে এডুকেশন ওয়েবসাইট তৈরি করব তো আপনি এই থিমটা ব্যবহার করে এই ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন তাহলে আপনার একটা থিমে দুই টাকা হয়ে গেল আর যদি এইটা নেন তাহলে বারবার থিম কিনতে হবে আপনি বিজনেসের জন্য তৈরি করলেন আবার এডুকেশনের জন্য আবার আর একটা থিম কিনতে হবে যেখানে যেটা আসলে সমস্যা ঠিক আছে এই কারণে আমি অলওয়েজ প্রিফার করি এটা এবং আমি নিজেও কিনি তবে এটা যদি ক্লায়েন্ট বাছাই করে না দেয় তাহলে বাছাই করে দিলে তো কিছু করার নেই আপনি শুধু তাকে রিকমেন্ড করতে পারবেন আর কিছু করতে পারবেন না আর যদি কি নেই ফেললে তাহলে তো কিছু করার নেই কিছু করা থাকবে না ওকে আজকে এতটুকুই ছিল আমি আর বেশি ক্লাস নিলাম না আগামী ক্লাসের জন্য রেডি হন দুজন ঠিক আছে